விவேகானந்தன் நீங்க ரொம்ப ராசியான ஆள் தான் உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பாசிட்டிவான எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு தெரியுமா நாங்க வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு வீடு ரேட்டு விஷயத்துல கொஞ்சம் செட் ஆகாம இருந்தது நேத்து ராத்திரி அந்த வீட்டோட ஓனர் வந்து சொன்னாரு நாங்க கேட்ட விலைக்கே குடுத்துறோம்னு சொன்னாரு அட்வான்ஸ் கொடுக்க ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் வேணும் தங்க சும்மா வீட்டுல தானே இருக்கு என்னங்க இத வச்சுக்கிட்டு எனக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுங்க ஒரு நிமிஷம் சிவகாமி இமீடியட்டா ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கேஷ கேபினுக்கு கொண்டு வந்துருங்க நீங்க <laughs> 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 மோகன் <laughs> 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 முதலாளி வர சொன்ன வணக்கம் முதலாளி உன்னோட வீட்டு பத்திரத்தை எல்லாம் பேங்க்ல அடமானம் வச்சிருக்கல்ல ஆமா முதலாளி ஏங்க ஜப்தி ஏதாவது ஜப்தி தான் ஆனா அது உன் வீட்டை இல்ல யாருடாவ இது உனக்கு யாருன்னு கேட்டேன் நாங்க மிஸ்டர் மோகன பாக்க வந்திருக்கோம் மோகனா அது யாரு நம்பர் தேர்ட்டீன் துஷார் வில்லா அட்ரஸ் இதுதான் ஆனா மோகன் நீங்க யாரும் இல்லையே நாங்க தேடி வந்திருக்கிறது ரூபாவோட ஹஸ்பண்ட் சார் இங்க மோகனும் இல்ல ரூபாவும் இல்ல இது என்னோட வீடு நீங்க ஏதோ தப்பா புரிஞ்சுட்டு வந்துட்டீங்க சார் நாங்க மோகனை பார்த்து கிளம்புங்க சார் கிளம்புங்க போங்க போங்க ஓ மச்சா உன்னை ஏமாத்தின மாதிரி அவ்வளவு உன்னை ஏமாத்திட்ட போல இருக்குடா இந்த மாதிரி துரோகங்களுக்கு எல்லாம் பாப்பச்சன் முதலாளி வழக்கமா கொடுக்கற தண்டனை ரெண்டு கையையும் காலையும் அடிச்சு உடச்சு உடல் பாகங்களை எல்லாம் தனித்தனியா எடுத்து வித்துருவாரு ஆனா என் விஷயத்துல முதலாளி கொஞ்சம் இறக்கம் காட்டினார் உனக்கு ஒரு மாசம் டைம் தர அதுக்குள்ள ஒண்ணு பணம் இல்ல ஜிஞ்சர் இதுல ஏதாவது ஒண்ணு என்கிட்ட வரலன்னா நீ மட்டும் இல்ல உன் அம்மா உன் தங்கச்சி எல்லாரும் கஷ்டப்படுவீங்க நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யுங்க முதலாளி ஆனா அவங்கள மட்டும் விட்டுருங்க உனக்கு ஒரு நல்ல காலம் வரும்போது அதை அனுபவிக்க போறது யாரு உன் வீட்டை சேர்ந்தவங்க அப்படிதானே அப்போ உனக்கு ஒரு கெட்ட காலம் வரும்போது அதையும் அவங்க தானே அனுபவிக்கணும் போ எப்படியாவது யாரையாவது கொண்டு பணத்தை கொண்டு வா அகமது இப்ப பணம் கொடுக்கறதுலாம் நிப்பாட்டிட்டான் காச கடனா கொடுத்தா ரெண்டு நஷ்டம் சொல்றா 
குடுத்த காசும் போயிடும் அந்த பந்தமும் போயிடும் நான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டேன்டா அடமானம் வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது பொருள் இருந்தா கொண்டு வாங்குறாங்க ஆனா அதுவும் உனக்கு கிடைக்காது இந்த பீல்டுல உன் டிராக் ரெக்கார்டு ரொம்ப மோசமா இருக்கு இனிமே நான் என்னடா பண்ண போறேன் ஒரே மாசத்துல பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுக்கணும் அத நான் எப்படி ரெடி பண்ணுவேன் ஆண்டவா இதுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு வழிதான்டா லாட்ரி அடிக்கணும் இல்லன்னா திருடணும் அப்போ திருடலாங்கிறியா திருட்டு அது எல்லாராலையும் அவ்வளவு ஈஸியா செஞ்சிட முடியாது அது ஒரு கலை திருடுறவன் ஒரு கலைஞன் கேசவன் திருட்டுல இவன் ஒரு பெரிய கலைஞன் பல வருஷமா இவன் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனா எந்த கேஸ்லயும் இவன் இது வரைக்கும் மாட்டினதில்லை அவனோட டிரைவிங் ஸ்கூல்லயே புது திருடங்களுக்கான அட்வைஸையும் கை தேர்ந்த திருடங்களோட வழிமுறைகளையும் கேசவன் ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்லுவான் என்னாச்சு <laughs> 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 நான் ஒரு சினிமா ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலர் ஆயிட்டேனே டைரக்டர் என்ன கேக்குறாரோ அதை கொண்டு வந்து நிறுத்தி ஆகணுமே சினிமா ஷூட்டிங் இந்த ஏரியாவில் ஒரு மாசம் இருக்கும் இன்னும் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தேவைப்படும் அடிக்கடி வர சரி அந்த செட்டுக்காரன் வர சொல்லியா எங்க பிரச்சனைகளை கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஹெல்ப் பண்றேன்னு கேசவன் ஒத்துக்கிட்டான் ஆனா திருட்டுக்கு நான் எதிரியா தான் இருந்தேன் என்னாச்சு சாகர நிலைமை வந்தா கூட திருடாதன்னு எங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அந்த அம்மாவோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு தான் நம்ம திருடவே வந்திருக்கோம் முதலாளி பத்தி தெரியும்ல தட்டி தூக்குவேன்னு சொன்ன திருட்டுங்கிறது அவ்வளவு மோசமானதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இது ஒரு வகையான இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்பிரேஷனா ஆமா இப்ப வர்ற படம் எல்லாமே திருட்ட பேஸ் பண்ணி தானே வருது கேட்டா எல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன் தானே சொல்லுவாங்க நாமளும் இன்ஸ்பைர் தானே பண்றோம் உங்களுக்கு தேவை பத்து லட்சம் ரூபாய் தானே அது வேணாம்னு சொல்ற ஏதாவது ஒரு வீட்டுல இருந்து நாம அதை இன்ஸ்பைர் பண்றோம் அது ஒரு தப்போ பாவமோ இல்ல அது ஒரு உரிமை பண தேவை இருக்கிறவனுக்கு அந்த உரிமை இருக்கு கரெக்ட் தான்டா திருட்ட முழுக்க முழுக்க எதிர்க்கிறனா அதுதான் கரெக்ட்னு முடிவு பண்ணி களத்துல இறங்கிட்டேன் மனுஷங்களும் <laughs> அதுவும் திருட்டு மாதிரி தான் அது ஒரு சாஸ்திரம் இந்த வீடு எப்படி இருக்கு ஆ பரவாயில்ல ஆனா இங்க பிரச்சனை இருக்கு இதோட கணக்கே சரியில்லை கிச்சன் சரியான இடத்துல இல்லை அப்ப என்ன ஆகும் நிம்மதி குறையும் ஓ யாரோடது உன்னோடதா பொண்டாட்டியோடது பொண்டாட்டி மனசு சரியில்லைனா அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு ஓ ஓகே ஓகே அதனால இந்த மாதிரி வீட்டை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் புருஷன் கண்ணுங்க இருக்குமா பாத்துக்கிற பொண்டாட்டிங்க மாதிரி தான் லட்சணமான வீடுங்க இருக்கும் அந்த மாதிரி வீடுங்க நம்மள வா வானு கூப்பிடும் வாங்க வாங்க என்ன திருடுங்கன்னு அந்த வீடே சொல்லும் நம்மள பார்த்து கெஞ்சும் அதோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்க இந்த வீடு சர்வ லட்சணங்களும் அமைஞ்சிருக்கு என்ன ஒரு லட்சணமான வீடு இதுல இல்லாததே இல்லை நான் சொன்னது எப்படி இருக்கு எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்குல்ல பாருங்க கண்ணி மூலையில மாஸ்டர் பெட்ரூம் ஈசானிய மூலையில கிச்சன் அக்னி மூலையில இன்னொரு பெட்ரூம் நல்ல சகனமும் வந்துருச்சு இதுக்கு மேல அலையவே வேண்டாம் இத பிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஓகேப்பா இது வீட்டோட சாவி இதுல எந்த சாவி இந்த வீட்டோடதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ஏதோ ஒண்ணு வச்சு இந்த வீட்டை திறக்கலாம் 
இந்த சாவிய பயன்படுத்தி கேட்ட தரக்கலாம் கேட்டு திறந்து நீங்க உள்ள போகலாம் இப்போ கதவை திறந்து நீங்க உள்ள போனீங்கன்னா ஹால் வந்துடும் அதுக்கு பக்கத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா பெட்ரூம் வந்து பெட்ரூம்ல தான் முக்கியமான பீரோ இருக்கு அதோட ஒரு சாவிய அந்த பொம்பள கொண்டு போயிருப்பா இன்னொரு சாவி லிவிங் ரூம்ல கார்னர்ல உள்ள பிஷ் டேங்கோட சங்குக்குள்ள இருக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் தைரியமா உள்ள போறீங்க சாவியா எடுக்கிறீங்க அவங்க தேவையில்லன்னு வச்சிருக்கிற பணத்தை நீங்க எடுக்கிறீங்க உடனே திருப்பி வரீங்க ஓகே தானே எப்படியோ திருட போறோம் மொத்தமா தூக்கிடலாம் வேடா வேண்டா நண்பா வேண்டாம் என்னைக்காவது திருப்பி கொடுத்துடணுங்கிற வேண்டுதலோட தான் நான் கையை வைக்கிறேன் பத்து போதும் பத்து போதும் அப்போ உங்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபா வேணும் இல்ல வேண்டாம் சார் வேண்டாம் இந்த வீட்டில இருந்து எங்களுக்கு ஒத்த ரூபா கூட வேண்டாம் ஆமா அதுக்கு பதிலா எங்களை உயிரோட விட்டாலே போதும் சார் இங்க இருந்து போனா வேற வீட்டுக்கு போவீங்களா இல்ல சார் இல்ல போக மாட்டோம் நாங்கலாம் நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க கேட்டு பாருங்க தெரியும் நான் ஒரு சமூக சேவங்க சார் அப்போ பாப்பச்ச முதலாளியோட கடன் எப்படி திப்பீங்க சொல்லு எப்படி தீப்ப தெரியல சார் நான் ஹெல்ப் பண்ணவா கிண்டல் பண்ணதீங்க சார் வேற வழி இல்லாம தான் வந்தோம் தெரியும் அதனாலதான் கேட்ட பத்து லட்சம் ரூபா நான் தரட்டுமா சும்மா வேண்டாம் அதுக்கு பதில நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் என்ன உதவி சார் ஒருத்தனை கொல்லணும் கண் எடுக்கட்டுமா அந்த ஆண்ட வந்தா உங்களை ஏன் முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்கா இந்த வீடு மொத்தமும் கேமரா பொருத்தப்பட்டிருக்க நீங்க உள்ள வந்ததுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் கேமரால ரெக்கார்ட் ஆயிருக்க அத போலீஸ்ல கொடுத்தா என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் செய்யாத குற்றத்துக்கு நீங்க ஜெயிலுக்கு போனோம்னு நான் நினைக்கல ஆனா அந்த நன்றிய நீங்க எனக்கு காட்டணும் நாங்க இப்ப யார கொல்லணும்னு சொல்றீங்க சார் வெங்கட் வெங்கட கிருஷ்ணங்கிற என் ஃப்ரெண்ட கொல்லணும் அவன் இப்போ என் எதிரி வெங்கட கிருஷ்ணன் சகல கலா வல்லவன் வெளிநாட்டு பாஷைகள் உட்பட கிட்டத்தட்ட பத்து பாஷைகள் அவனுக்கு தெரியும் ஆனா அவனுடைய திறமைய அவன் பயன்படுத்திக்கிட்டது தன்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக மட்டும்தான் பெண்ணுன்ற சந்தோஷத்துக்கு மட்டும்தான் நான் பார்த்த வரைக்கும் 
ரொம்ப மோசமான உமனேசர் அவ அறிமுகமாக எந்த பொண்ணையும் படுக்கைக்கு கொண்டு வர திறமை இருக்கு அவனுக்கு பெண்களை வசீகரிக்கிற அவனுடைய திறமைக்கு ஈடா அவன் மட்டும்தான் இருக்கா உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா என்ன நம்மளோட புது எம்டி சுஜா இல்ல அவங்க நேற்று என் வீட்டில் தான் தூங்குனாங்க என்னோட பெட்டில் அந்த மாதிரி எத்தனை பெண்கள் கோவத்தாலையா பொறாமையாலையான்னு தெரியல நான் அவனுக்கு பெட்டு வச்ச உன்னால முடிஞ்சா மடக்கி காட்டுறா பார்க்கலான்னு பல பெண்களை காட்டியிருக்கேன் என்னடா புது காப்பி ரைட்டர் தனிஜா வாரியர் அவ விழுவல உன் வலையில ராத்திரி நீ வீட்டுக்கு வா அவ்வளோ நானும் சேர்ந்து என்னென்ன பண்றோம் நீ பாரு என்னடா இது வா தழுதாமா பூவாங்குறை நன்னாரி பொன் குரங்கி கறி கோவளத்தின் இதழ் இது எல்லாத்தையும் போட்டு காய்ச்சினா என்ன பால் முறுக்கின் கிழங்கு முள்மரத்தின் காய் நாய் குரண வேறு இது எல்லாத்தையும் நசுக்கி பில்டர் பண்ண பசும் பால் பால் பட்ட கிழங்கு இளநி டபுள் சுகர் இது எல்லாத்தையும் ஈக்குவலா எடுத்து சீரகா கவுளிய சேர்த்து நல்லா அரைச்சு சர்க்கரையும் பசும்பாலையும் நெய்யையும் சேர்த்து இதமான சூட்ல செஞ்ச அட இது எல்லாத்தையும் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்க நான் எப்படிரா இப்படி ஆகாம இருப்பேன்